Olá, pessoal. Ó, dando continuidade ao serviço do porco, eu falei pra vocês que eu ia fazer a parte da tripa separada. Eu vou tentar mostrar pra vocês, pelo menos, parte do serviço, tá? É, como ele não, não tinha sido alimentado de manhã, tá vazia, tá facílimo de limpar. Eu vou mostrando pra vocês os, aos pouquinhos. Ó, pessoal, uma parte que eu gosto de limpar. Ou, logo as pessoas falam que não gosta de limpar vício de mão. Eu limpo. Eu não tenho nojo de nada. Que é o bucho, ó. Vou esvaziar, né? E vou lavar. Depois eu vou, eu vou copiar a receita da Marlene Rosa. E vou fazer um bucho que ela fez. Eu fiquei, achei tão... Fiquei com água na boca em casa. Vou fazer igual. Aí, ó. Esvaziei. E vou lavar. No primeiro momento é só lavar mesmo. Depois eu vou colocar de molde. Vou lavar direitinho, né? Tá lavar. A película interna, quando a gente coloca de molho no vinagre, ela sai. Isso aqui é tudo comida. Aqui do seral, a primeira lavagem que a gente faz é só para tirar a parte do resíduo. Né? Depois é que a gente vai colocar ali coisa de limpeza, vinagre, coisa de limão, aí vai de cada um. A primeira lavagem aqui é só essa, só lavar. Um bucho enorme. Aí já vou pôr na vasilha aqui e vou ver as tripas agora. Essa aqui, gente, ó, é outra parte do animal, do intestino do porco, que é muito boa de aproveitar, né? Quando é de gado, chama fundo bovino, quando é de porco, chama fundo suíno. Essa aqui é a parte que liga o intestino delgado com o intestino grosso, tá? E dá para aproveitar para poder fazer enchido com miúdos e tudo. Aí é só aquela primeira passada de água, né? Aí eu vou virar e vai pro... junto com o bucho para poder depois ir para o vinagre para poder ficar limpinho. É uma parte bem interessante. Aqui, gente, ó, essa parte aqui, intestino grosso. Não tenho paciência para limpar e nem tempo, também que eu tenho que selecionar. Então, eu vou limpar o intestino delgado e essa parte aqui, você Zé vai jogar lá para os peixes, né amor? Sim. Vai para os peixes. Essa parte aqui, pessoal, essa aqui eu limpo rápido, porque ó, tá vazia, né? Então, é só a gente desmanchar, né? Como ele não foi alimentado, não tá difícil de, de, de desmontar. Para desmontar, acho que todo mundo que mexe com o porco sabe. Daí a gente pega, ela tem uma telinha, que é o redenho, a gente vai com o dedo, ó. É mais fácil com o dedo que com a faca, com a faca a gente pode furar tá? Se a gente quiser fazer ninguém, isso é ruim, né? Aí vai aqui, ó. Você só vai puxando. Desmonta rapidinho. Aí, vê quanto você quer de tamanho. Eu costumo tirando, né? Não gosto de deixar muito grandona, não. Vou tirando de pedaço em pedaço. Né? Aí eu mostro pra vocês que eu terminei de desmontar. Não tem segredo. Aí, pessoal, depois que a gente desmonta tudo, tira toda a parte da tripa, sobra essa parte aqui, ó. Que a gente pode comer, não comer. Aí vai de cada pessoa, né? Eu, particularmente, acho muito gorduroso. Mas eu, dessa vez, eu vou tentar aproveitar tudo que eu puder. Então, eu vou tentar bolar algum jeito de aproveitar. Aí é lavar, lavar, lavar e lavar mais um pouco, né? Colocar de molho no vinagre, né? E deixar bem no tempo. Agora, porco, a gente não pode ter dó de água, né? Aí as tripas, ó, eu vou mostrar pra vocês só em uma só como é que eu faço pra virar. Eu já desmontei tudo, ó, já... Eu não gosto de dar comida no dia de abate, porque facilita pra gente poder é, limpar. A trinta, né? Aí aqui eu faço assim. Essa aqui tá muito grande. Eu vou dividir no meio. Muito grande, dá muito trabalho para tirar, demora muito. Né? E eu tenho muitas outras coisas para fazer, né? Então tem que ser racional. Deixa eu dividir aqui. Eu pego assim, ó. É fácil, fácil. Que eu já lavei uma vez, né? De um lado. Aí eu vou virar para poder colocar de molho no vinagre. Aí eu faço assim: eu pego a ponta, encaixo no dedo, ó. Só pra 
acho que tá furado. Vou tirar. Eu pego essa ponta aqui, ó. Abro, viro, ó. Viro assim e encaixo no meu dedo. E aí, eu começo a pôr água aqui, ó, nesse vão que cria aqui, ó. Eu viro com água. Acho mais prático do que virar com, com vara. Já virei muito, muito tripa com pau, mas hoje, depois que eu aprendi isso aqui, aí eu aprendi a virar assim, eu acho mais prático. Rapidinho a gente vira aqui. Ó, vai fazendo assim, ó. Ela vai se encaixando aqui dentro, a gente vai pondo água. E aí, vira. E aí... Vou pegar a outra. Essa daqui tá fácil de limpar. Olha lá, pega assim, fecha no dedo, no colo do no dedo indicador, vira, põe água dentro e deixa ela fluir. Aí passou todinha, virou toda. Aqui dentro, eu tô virando aqui. Não, eu tô virando inteira. Aí essas eu vou colocar de molho. Então, eu vou virar todas e vou colocar de molho. Junto com o bucho, com a, essa parte toda do, do redanho e com a bexiga que eu nunca aproveitei e eu vou testar. Ver se eu consigo fazer, que o pessoal de charcutaria faz. Ó, pegou, virou um pacotinho, vestiu no dedo. Colocou a água dentro. É só ir invertendo ela aqui. É um processo lento. Mas aí, quando a gente vira que a gente lava bem lavadinha, higieniza duas vezes, deixa uma vez no vinagre, depois deixa com sal, lava de novo, deixa com sal, lava de novo, fica super limpo. Aí pode aproveitar para fazer o que quiser. Para as pessoas que às vezes têm é, nojo, fala que nossa, a pedra vai comer tempo de pouco, que aqui tinha peça de Essa parte aqui, que é um intestino delgado, Aqui ainda não tem pele. Aqui é a parte da parte onde o, é a parte de absorção de nutrientes, está formando ainda. Aqui é a comida fresca, na verdade, que o animal comeu passou pelo estômago dele. Aqui não tem pele ainda não. E vale a pena a gente fazer. Aí essa foi nova. Essa parte de dentro, conforme a gente vai fazendo assim, tem um liminho, e esse liminho tem que ser tirado. E pra isso é 200 lavagens mesmo, não tem jeito, é muita água mesmo. É só lavando muito. Mesmo. Aí essa virou inteira, inteirinha. Grandona. Eu vou virar tudo, vou pôr de molho, depois eu mostro pra vocês. Hum. Aí, gente, ó. Virei toda. Lembrando que eu limpei só o intestino delgado. Não tem o intestino grosso, tá fazendo andar mais rápido. Agora eu vou pegar aqui tudo junto. Bolso, frita, tudo junto. Vou lavar aqui a linha. Vou colocar água limpa. Vinagre. Sem dó. primeiro, tá? Mas eu ponho mais depois. Põe vinagre branco. O que é bom a gente pôr vinagre? Põe vinagre antes pôr o lanche. Todo aquele vasinho que tá, ele é aquele que tem. Tem todo aquele sangue que tá ali. Aí eu vou enxaguar aqui e vou deixar de molho por duas horas, pelo menos. Aí eu vou trocar. Põe outro. Ou então eu posso pôr sal também. Posso pôr sal puro. Deixar até amanhã, aí amanhã eu lavo tudo, viro. Quem para é trabalhoso, não dá pra gente falar que limpa aqui em 5 minutos, não, que tem a questão de matar também bactérias, essas coisas, né? Aí tá aqui, ó. Vou lavar tudo de novo. 
o fundo. Tá virado pelo lado de dentro, né? Tá o lado de dentro. Essa é a parte externa. Esse é o lado de dentro. Aí eu vou deixar lavadinho e vou pôr de molho lá pra poder limpar. O luxo. Também vou deixar virado. Pela parte de dentro, ó. Deixar virado. Lá pra dentro, lá E aí eu pego e vou deixar de molho pra depois eu poder raspar. Não adianta raspar agora que eu vou tirar muito pouca coisa. Toda essa parte de sustentação das tipas também. Vou lavar. lá e vou encharcar as picas e vou colar. E aí é duas horas. Aí, gente, ó, continuando aqui, eu tinha deixado de molho, já virou o dia, hoje tá chovendo, nós vamos continuar trabalhando nisso, mas aí eu esqueci de falar pra gravar pra mostrar pra vocês. Eu tirei da água que tava, coloquei com só um pouquinho de vinagre puro e sal, pra poder, né? Aí eu espero que vocês consigam ver aí, ó, tá nada limpinho ainda, né? Claro. Aqui, ó, do bucho que eu falei pra vocês, ó, o bucho, a gente limpa ele por dentro, ele tem um revestimento igual a moela da galinha, ó. Aqui é só a gente, tá vendo aqui, ó, deixa eu usar pra vocês verem. É só a gente pegar a pontinha, depois que a gente deixa ele de molho, isso aqui começa a soltar. É um pouquinho chato pra tirar, mas dá pra tirar. Ó, a gente pega, vai puxando, ó, e vai separando. É que nem uma moela de galinha, a gente tira um revestimento interno, Igual a gente tira da moela da galinha. Se a gente não tirar, fica com gosto desagradável. E esse aqui tem que tirar. É trabalhoso, não se tira em cinco minutos, não. Mas o importante é tirar. Tem lugar que sai mais fácil, lugar que é mais difícil. Mas que sai, sai. É só a gente ter paciência que sai. Essas coisas para limpar, elas dão um pouquinho de trabalho mesmo. Eu nunca limpei bucho de boi, mas eu vejo o pessoal limpando também, é trabalhoso, né? Já separando, ó. Tem lugar que solta fácil. Tem gente que só raspa com uma colher, mas eu, eu, como eu sei que ele solta, eu prefiro tirar. Eu nunca comi bucho de porco assim, comi, já comi, eu mesmo fazer, nunca fiz. Eu geralmente eu faço meus cachorros. Mas dessa vez eu resolvi fazer pra mim. Aí eu vou limpar bem limpinho. Essa parte aqui é mais chata de tirar. Mas sai também. Depois eu mostro pra vocês entenderem. 
Aí, gente, ó, demora, mas sai. Tira toda essa parte aqui, é o revestimento interno que eu tirei, tá? Pra deixar limpinho, bem limpo. Aí vai ficar só a bolsinha limpinha mesmo. Aí continua a lavação, 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 né? Eu tenho que lavar tudo, agora eu vou virar. Vou aferventar. Vou deixar um pouquinho mais de molho, só porque eu passei sal, né? Vou aferventar. E aí, eu vou pegar e vou tirar essas gordurinhas aqui, que depois de aferventar é mais fácil pra gente tirar. Tá? E vou é isso. Essa parte aqui também é só isso, agora é só enxaguar, enxaguar e ferventar. A parte de sustentação da fica bem bonita. Eu vou salgar ela. Tá bem bonita. E as tripas agora eu vou virar ao contrário. Desde ontem tá virada pelo lado de dentro, agora eu vou virar o contrário também para determinar o serviço. E aqui daqui não tem massa, aqui é o fundo, ó, que eu mostrei para vocês, que chama de fundo, né? Vou mostrar para vocês como é que tá agora, que tá limpinho. bonita assim. E aqui eu vou tirar toda essa gordura aqui, agora que eu vou limpar, acabar de aferventar, tirar isso aqui. Né? Essa é uma peça que dá pra gente colocar aqui os miúdos pra cozinhar, fazer tipo um, um salsichão grandão, né? E quem gosta de fazer sarapatel dentro, dá pra fazer aqui, ó. Tá limpinha já? É só enxaguar. Enxaguar e enxaguar. Aí, pessoal, ó, cheguei nisso aqui, ó. Aperventei tudo, ó. Tripa, bucho, cortei do tamanho que eu gosto. Essa parte aqui é só eu que como. Nem carrão, nem meu marido não come. Então, essa aqui é pra mim. Separadinho. Você tá salgado, temperado. Ui, isso aqui é um bambu que estourou, gente, no fogo. Aí aqui tem um pedaço de fígado que ficou de ontem. E eu vou fatiar, que coisa linda. Tamanho do coração. Aí, isso aqui eu vou fatiar pra poder fazer a cebolada separado da, da tripa. Porque isso aqui, o carro não come. Meu marido não come, não. Aí, eu vou fazer separado. Fígado também, ele não come, não. Esse aqui eu vou fatiar. Ontem eu dei uma ferventada, então tá bem macio, ó. Só vou fatiar, passar na frigideira com uma cebola, um pouquinho de banha. E aí, fica... Bem gostoso. Pra quem gosta de miúdos, claro, né? Nem todo mundo gosta. Eu gosto bastante. Ó, parece um bife, né? Eu nunca tinha visto um, um porco com um coração tão grande. Né? Parece um coração de gordo. Não vou nem fazer inteiro, porque vou fazer só metade. Aí eu mostro pra vocês quando tiver pronto. Aí, pessoal, enquanto eu tô fazendo os bilisquetes aqui, ó, já saiu um torresminho aqui, ó. Carlão tá do lado aqui, desossando os pernil, né, Carlão? Oh, com Isso. certeza, né? Agora é a parte do pica... Ele que é um cara da faca, né? E seu Zé tá aqui, ó, tirando aqui a gordurinha, né, seu Zé? Tirando a gordurinha pra fazer torresmo. Mais torresmo. Aí aqui, gente, ó, você aqui, ó, você consigo mostrar pra vocês. A Vani, né, mesmo? Fatiado o coração. Isso aqui é só eu e o carrão que come. Você já não come de jeito nenhum. Vou tirar a frigideira. Vou fazer uma lenha. O vídeo não pode ficar fechando muito tempo, senão fica muito rico e fica borrachado. E eu não como porque eu comi muito quando era criança. E agora, né? É nada, gente. Seu Zé é chique. <risos> tem algumas coisas que ele não come mesmo. Ele não come nada com a sangue. Ele não come coração. Ele não come fígado. Ele não come rim. Não é tripa, nem tem sal. Mas tripa também, carro não come, não quer nem ver. Os dois. Aí eu como tudo sozinho. É bom pra mim que sobra tudo pra mim. Aí aqui é só isso. É rapidinho, não pode ficar muito tempo. Aí eu só pôr cebola pra esse e alho. Já fica aqui.
Aí, gente, é um fato da gente estar tá trabalhando não impede a gente de comer bem, né? Coloquei até as aminas de tudo, né? Junto. As aminas de coração. Colocar cebola e alho fresco. Aí aqui tá a panelinha que vai as coisas do cachorro. Pedacinha ou outra coisinha ou outra que fica sempre é pra eles, né? Tem que dividir, porque eles dizem que também sempre o cheiro da comida. E eles querem comer o que a gente come. Então, um pouquinho mais de sal. Só pra mostrar a mão que ela controla a pressão. Aqui é rápido, né? Só deixar um braço que eu vou dar um pouquinho e já vai. Já vi pessoas que fazem isso aqui quando chega nesse ponto aqui, põe vinho branco. Ou então põe conhaque e senta a fogo para dar uma flambada. Eu nunca fiz. Não posso dizer se é bom ou se é ruim, porque eu nunca fiz. Eu gosto do modo mais simples, mais caipirão mesmo. Só dar uma fermentada. E aí faz assim. Deixa eu dar um, pegar um gosto e fica fogo. Oh, ah, que lindo, ó. Deixa eu vontade de vocês. Aqui mais que muito. Aí a gente vai, vai trabalhando e vai beliscando para poder tapear o bucho. Ontem eu e o Carlão esquecemos de almoçar. A gente pegou com tanta ânimo e serviço do porco que a gente esqueceu. De tarde estão os dois meio amarelos. O Carlão já estava enxergando coisa cor de rosa. Né, Carlão? <risos> e aí que nós se demos conta que nem eu nem ele não tinha almoçado. Seu Zé de Fininho foi lá e almoçou. Nem convidou nós para almoçar. Aí nós ficamos aí, porque dois botou. Agora eu vou tirar isso aqui. E já tá bom pra gente comer. Eu já deixo escorrer até o excesso de gordura. Vou colocar uma gordurinha fresca aqui pra poder ficar feita pra mim, porque daí é só meu. Aí, gente, ó, pra fritar a tripa é isso. Todo mundo que faz aí já sabe, né? O picadinho, só com sal, eu gosto, não gosto de pôr nada. Pimenta eu ponho só na hora. Aí, ó. Vou dar bem quente e tem que tomar cuidado para ficar aqui com as vezes fora. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí. Só deixar aqui. Eu acho uma delícia, mas não é todo mundo que gosta. Né? Às vezes eu calço fora, aí eu vou pondo de um em um para poder fazer bem pro lapinha e fora ela. E às vezes eu fico tudo assim para ficar macio. De um jeito ou de outro fica gostoso. Aí, gente, ó, aqui chegou a hora de tostar. Como ninguém mais como só eu como, eu tenho que fazer de pouquinho em pouquinho. Eu não vou conseguir comer tudo de uma vez. Aí, essa parte aqui que é macia, ó, aí eu vou guardar assim. Quando eu for comer, eu pego e esquento a banha e tosto. Aí, essa parte que eu vou comer, essa aqui eu vou tostar até ficar crocante. Já tá ficando bem crocante assim. Não adianta tostar tudo de uma vez, porque esse aqui é legal de tostar na hora que vai comer. Senão, depois fica murcho. E mesmo que você volte na banha quente, já não tosta mais. Só tosta uma vez. Eu gosto bem tostadinho, para quando a gente morde, ficar crocante. Ele cresce próximo. E agora estoura. Agora é a hora que a gente tem que tomar um cuidado danado, porque senão respinga a gordura quente na né, gente. Vai ser só um pouquinho, porque eu vou fazer outra coisa. Estou comendo torresmo, já comi fígado, já comi coração, então não dá para comer muito. Não, não. Mas aí é assim. Agora, na hora de comer, se quiser, pode pôr limão, sal, pode fazer um molinho com molho soio, né? Sal eu coloquei aqui pra temperar, mas eu não gosto de pôr outras coisas de limão na hora de fazer nem nada não, que não fica bom não. E aqui é só o crocantezinho tirar pra comer pronto. Só alegria. Já tá bem crocante. Ó, 